，中国信评机构开炮，叫美国平等。美国顺利提高举债上限，暂时化解美债违约的危机，但美国国债将因此由十四点三兆美元暴增到十六点四兆。国际市场质疑，美国政府面对这一天文数字的债务，恐怕永远无法还清。国际信评机构在美国大举债后也提出警告，美国经济下修情况将比预期的还要严重。眼看美债有如烂苹果，暗藏危机，三大信评巨头惠誉、穆迪、标普却维持美债最高信评等级不变。美国最大债主中国因满手烂苹果，进退两难。但为了表达对美国处理美债的不满，昨天由中国信评机构大公国际开全球先例，将美国主权平等由 A 加降级为 A。专家认为，中国不怕降美国平等，会冲击到手中 1.16 兆美元的美债部位，摆明就是要向美国抗议。除了人行行长周小川抨击美债不确定性已经拖累全球复苏，俄国总理普丁周一也痛批。举债度日的美国，好比是全球经济的寄生虫。在美元长期看贬的趋势下，新兴国家央行纷纷减持手中美元资产，转买黄金。加上热钱也涌入避险，国际金价昨天盘中冲上每盎司一千六百七十美元的新天价。东新闻综合报道。